Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir comment tester la fuite interne d'un verre hydraulique. Donc tout d'abord vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos. Et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite en allant visiter le site internet. Vous trouverez également le lien sous la vidéo. Donc pour tester un vérin hydraulique, donc on parle d'une fuite partielle au niveau du piston ici, on s'aperçoit que la vitesse du vérin va diminuer. Pour... On ne teste pas un vérin en contrôlant la pression de sortie de tige par exemple. Puisque si le vérin se met à fuir partiellement, le vérin va continuer à sortir, certes à vitesse réduite, mais s'il sort, c'est qu'on aura la pression nécessaire pour faire sortir le vérin. Étant donné que la pression est créée par la charge ou l'effort à vaincre, euh, on n'arrivera pas à détecter la fuite d'un vérin en contrôlant la pression. Le seul moyen de contrôler rapidement la fuite interne d'un vérin, c'est de le mettre en butée, par exemple tige sortie, de débrancher la dénisation B, de boucher euh, l'autre partie du circuit, d'actionner le distributeur, pompe en marche. Ainsi, nous allons euh, orienter tout le débit de la pompe euh, au niveau du, de la grande chambre. L'huile va se cumuler, la pression va monter à la valeur du limiteur de pression, puisque l'huile issue de la pompe va retourner au limiteur de pression. Et ici, en B, on retrouvera finalement la fuite du piston. Si on trouve peu de fuite en B, il faut faire le test quand même dans l'autre sens. Donc, tige rentrée. C'est-à-dire qu'on débranche la... La canalisation, la canalisation A, on bouchonne l'autre partie, on actionne le distributeur flèche croisée, on force sur la rentrée de tige, et euh, on pourra ici, ainsi retrouver la fuite éventuelle du piston. Pas de fuite en A, pas de fuite en B, on peut considérer que le virin est en bon état. Il faut garder à l'esprit qu'on peut très bien avoir une fuite acceptable virin tige rentrée, une fuite acceptable virin tige sortie, et que le virin se met à fuir à euh, une position un petit peu intermédiaire par exemple chambre valise, mais dans la majeure partie des cas, pas de fuite vers un rentré, pas de fuite vers un sorti, on peut considérer que le vérin est en bon état. Une autre méthode pour tester un vérin à double effet, alors à utiliser avec précaution, il faut désaccoupler la charge, boucher en A ici, et donc pompe toujours en marche, action du distributeur pour faire rentrer le vérin, donc tige rentrée. Si le vérin se met à fuir, si le verre fuit, le volume du de la petite chambre va passer dans la grande chambre. Et par le jeu des rapports de section, le verre va se mettre à sortir. Donc si le verre sort, c'est que la, le joint de piston est abîmé. Alors attention. Alors les rapports de section déjà. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle rapport de section bah, C'est la différence entre cette grande surface là et la différence entre la surface de la petite chambre. Donc si on a un rapport de 2, par exemple, bah, cette surface là est deux fois plus grande que cette surface là. Il ne faut pas se tromper, il faut bien faire le test dans ce sens-là. Si on vient faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on vient reconnecter ici en A, on vient pousser et on vient fermer en B, ici. Ici, on va trouver une surpression qui sera, ben, là, en l'occurrence, si c'est un rapport de 2, deux fois la pression de service. Donc si on pousse euh, à 200 bars, on va retrouver 400 bars en B. Donc ça peut être très dangereux. Donc il faut faire ce test uniquement dans ce sens-là et charge des attaques. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Euh, vous pourrez trouver mes autres prestations, formations conseils, expertise d'épanage en hydraulique en allant visiter le site internet. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos.